दोस्तों आज कराएंगे हम अपने बागीचे की सैर देखिए लोग फूलों को देखने के लिए दूर दूर की यात्रा करते हैं कितना लाखों रुपए खर्च करके कोई स्विट्जरलैंड जा रहा है कोई ऑस्ट्रेलिया जा रहा है कोई कहीं जा रहा है लेकिन हमने क्या किया है अपने घर की छत पे करनाल में अपने घर की छत को जो है किसी पहाड़ या जो उत्तम डेस्टिनेशन है उससे बढ़िया बना दिया है अपने घर की छत पर ही कोई मतलब आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं कोई टिकट कटवाने की जरूरत नहीं है कोई एरोप्लेन बुक कराने की जरूरत नहीं है तो अपने घर में ही और उनसे बढ़िया नज़ारा आप भी ले सकते हैं तो मैंने कहा मैं तो ले ही रहा हूं आपको भी इसके दर्शन करा दूं और जो लोग चाहें आकर के देखना वो जरूर देख सकते हैं आकर के तो मैं गार्डन की सैर कराऊंगा लेकिन साथ ही साथ बहुत सारे लोगों की इक्वायरी रहती है कि कौन से फूल हैं फूलों के नाम नहीं पता होते तो मैं गार्डन की सैर के साथ साथ आपको एक एक फूल के नाम बताऊँगा ताकि आप जो हैं सभी लोग इनके नाम जान सकें और उस नाम से जहाँ कहीं से भी खरीदना चाहे इनके सीड्स या प्लांट परचेज भी कर सकें तो वीडियो आपके यूट्यूब चैनल पे अपलोडेड रहेगी जब कभी भी आप चाहेंगे देख लेंगे कि इसका क्या नाम है कैसी खूबसूरती होती है अक्सर क्या होता है कि नाम तो हमें कहीं से मिल जाता है लेकिन खूबसूरती कैसी होती है किस क्या पसंद है वो चीज़ नहीं हो पाती तो आइए शुरू करते हैं हम कि कौन कौन से फूल हैं और उनके क्या क्या नाम हैं इस टाइम जो है सैकड़ों वैरायटी के फूल हमारे पास लगे हुए हैं तो देखिए सबसे पहले हम लेते हैं इस फूल के बारे में जानकारी इस प्लांट का नाम है दोस्तों देंथस देंथस जो है पूरे साल फूल देने वाला प्लांट है और आप ये देखेंगे एक एक गमला है देंथस का और इसमें इस तरह से फ्लावरिंग हो रही है एक एक पौधा सिंगल पौधा है ये ये देखिए सिंगल पौधा तो इसमें यह देंथस हो गया देंथस में है आठ से दस कलर आते हैं आप यहीं पर देखिए एक दो तीन चार और ये पाँच छः सात कलर तो यहीं आपको दिखाई दे रहा है दूसरा जो ये खूबसूरत सा फूल देख रहे हैं इसको बोलते हैं सिनेनेरिया ये भी हमारा एक गमले में एक ही पौधा लगा हुआ है दोस्तों देखिए एक पौधा एक गमले में लगा हुआ है और इसकी भी खूबसूरती बहुत ही गजब की होती है इसके भी आठ से दस बारह कलर मौजूद होते हैं जो कि यहाँ पर आप देख रहे हैं एक दो तीन और ये चार ये पाँच छः और इसमें ही सातवां आठवां कलर जो है आपको नज़र आ जाएगा तो ये देख सकते हैं अगला ये जो देख रहे हैं ये प्लांट इसको कैलेंडोला बोलते हैं कैलेंडोला ड्राफ और कैलेंडोला जो देसी है वो भी आता है लेकिन ये फूल के साथ साथ आपको बताऊं तो मेडिसिनल गुणों का यानी औषधीय गुणों का खजाना भी है इसके जो ये पेटल्स देख रहे हैं जैसे पेटल सूखें इसको आप रख करके इसका चाय में इस्तेमाल करके अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट कर सकते हैं इसके पत्तों का रस जो है हमारे जख्म को भी बहुत हील करता है अच्छे से तो ये आपने तीन वैरायटी देखी अब चौथी वैरायटी जो आती है ये आती है हमारी डॉग फ्लावर की तो डॉग फ्लावर में मैं आपको दिखाता हूँ दो वैरायटियाँ होती है तीन होती हैं डॉग फ्लावर में डॉग फ्लावर ड्राफ देखिए ये ड्राफ डॉग फ्लावर है जो कि छोटे में पूरा फूलों से भरा हुआ नज़र आएगा यहाँ से वहाँ तक आपको और अगली डॉग फ्लावर आती है जो लंबी वरायटी है ये देखिए ये बहुत ऊँची जाती है और ये इस तरह की वैरायटी होती है जो सिंपल रहती है ये देखिए अब इसको डॉग फ्लावर क्यों कहते हैं ये भी दिखा दूं ये देखिए ये जो है ऐसे दबाएंगे तो फूल जो है डॉग की तरह वर्क करेगा और इसके कान भी ऊपर देखेंगे नीचे इसकी जो टंग वगैरह है ये देखिए ये सब दिखाई दे रही है तो डॉग फ्लावर इसलिए कहते हैं डॉग फ्लावर की तीसरी वरायटी हो गई अब चौथी वरायटी की बात करें तो ये देखिए इसको बोलते हैं बटरफ्लाई यानी कि एनेट्रेनम या डॉग फ्लावर बटरफ्लाई तो इसका फूल कुछ इस तरह से होता है इस तरह से खिलता है ये बहुत ही बढ़िया वैरायटी रहती है अगली वैरायटी हमारी आती है डिम्फोटिका डिम्फोटिका कहते हैं इसको और इसमें भी कलर कई है देखिए ये तो लगता है कि पूरी तरह से आर्टिफिशियल है डिम्फोटिका एक वाइट में होता है एक पिंक में एक डार्क पिंक में तो इस तरह से देखिए कितनी खूबसूरती बिखेर रहा और एक के कमले में ये जो है सैकड़ों सैकड़ों फूल लगे हुए हैं दोस्तों ये वरायटी देखी आपने इसके बाद जो वैरायटी है ये देखिए ये वैरायटी है और इस वैरायटी का नाम है आप सभी को पता है पेटूनिया पेटूनिया जो है लोगों को बहुत पसंद आता है अब पेटूनिया की बात हम करें तो ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ एक गमला मात्र और मात्र एक गमला है एक पौधा है इसके अंदर ये देखिए आप देख सकते हैं और एक पौधे के अंदर फूल की बात करें तो बेहद मतलब गिनती नहीं कर सकते इतने फ्लावर आए हुए हैं और सिर्फ एक ही यही गमला नहीं आप इन सभी में देख सकते हैं 
कि क्या फ्लावरिंग हुई है मतलब फूलों का कोई गिनती नहीं है जितनी फ्लावरिंग आप देख पा रहे हैं ये देखिए ये एक से एक वैरायटी जैसे ये वाली वैरायटी है तो इनको स्टार में कहते हैं देखिए फाइव स्टार बना हुआ है तो स्टार वैरायटी हो गई ये प्लेन वैरायटी हो गई और ये जो है इसको वेन वैरायटी बोलते हैं और अगली एक और मैं दिखाता हूँ आपको आगे यहाँ नहीं है मौजूद तो वो जो होती है बॉर्डर पिटूनिया के नाम से जानी जाती है बहुत ही उत्तम फूल आता है एक और फूल मैं आपको दिखाता हूँ जो कि बहुत ही अद्भुत है अद्भुत क्या है देखिए ये देखिए ये बिल्कुल आप सुन रहे होंगे कागज़ की तरह बिल्कुल आवाज़ करता है जैसे आर्टिफिशियल लेकिन आर्टिफिशियल नहीं ओरिजिनल फ्लावर है और इसका नाम जो है पेपर फ्लावर ये देखिए एक बार खिल गया तो खिल गया काफ़ी टाइम तक खिला ही रहता है ये तो ये पेपर फ्लावर ये बहुत ही बढ़िया आगे अगला देखें हम तो ये देखिए ये जो वराइटी दिख रही है आपको ये हाईब्रिड में पेंजी है इसको कई तितली फ्लावर भी बोलते हैं तो ये हाइब्रिड पेंजी है और देखिए इसमें फूलों की मात्रा देख सकते हैं एक एक गमलों में देखिए फूलों की मात्रा जो है बिल्कुल भरी हुई है एक से एक कलर इसके और ये ऐसा लगता है कि हमारी तरफ ही देख रहे हो जैसे मुंह और दो आँख जो है बनी हुई है तो बिल्कुल ऐसा लगता है कि जीते जागते ये फ्लावर है अगला फ्लावर हम लेते हैं दोस्तों इसको बिजली या देसी डेजी के नाम से जाना जाता है ये कमर्शियल यूज़ में भी काफ़ी आता है इसमें भी तीन चार वैरायटियां होती हैं और वैरायटियों की दिखाऊं तो ये सिंगल पेटल में देखिए वाइट के संग यहाँ पे ऐसा लग रहा है स्प्रे कलर कर दिया गया है एक इसका फुली येलो कलर होता है जो कि आप येलो कलर देख रहे हैं इनकी हाइट हमारी काफ़ी चली गई है इतनी हाइट आमतौर पर जाती नहीं है क्योंकि न्यूट्रिशन का जो कमाल है वो है तो इनमें तो ये देखा आपने और इसी की अगली वरायटी जो है ये कमर्शियल में बहुत बढ़िया चलती है देखिए फुली इसको डबल वरायटी बोलते हैं ये जो बिजली या देसी डेजी है इसकी डबल वैरायटी इसके अंदर जो पोलन ग्रेन्स की मात्रा है वो आपको नहीं दिखेगी पूरा जो है फूलों से ही भरा दिखेगा तो ये वैरायटी आ गई और आगे जो ये देख रहे हैं ऐसे ऐसे गुच्छों में ऐसा लग रहा है कि कोई चीज़ नकली ही लगा दी हो तो ये है हमारा स्टॉक स्टॉक है ये सिंगल स्टिक स्टॉक इसको सिंगल स्टिक स्टॉक बोलते हैं मल्टीपल ब्रांचेज इसमें नहीं होती हैं सिंगल ही स्टिक निकलती है अगर बाय चांस की इसकी पिंचिंग भी कर दी जाए तो ये ख़त्म हो जाएगा आगे फ्लावरिंग नहीं करेगा एक ही स्टिक निकलती है और उसी में इस तरह से फ्लावर देखिए अभी तक चल ही रहा है अभी बहुत सारे फूल ऐसे हैं जो खुले नहीं हैं यहाँ से शुरू हुआ इसकी लाइफ अच्छी होती है लेकिन बीज आपका बढ़िया बाहर का होना चाहिए अब इसी की दूसरी वैरायटी मैं दिखाता हूँ ये देखिए ये मल्टीपल ब्रांचेज में है ये स्टॉक और एक बात और खुशी की है कि जो स्टॉक है वो हमारा जो है खुशबू वाला सीजनल में बढ़िया खुशबू देने वाला यानी कि फ्रेगरेंस वाला प्लांट के नाम से जाना जाता है और फ्रेगरेंस आती भी है इसमें भी देखिए दो वैरायटी होती है एक सिंगल और एक ये डबल तो डबल पेटल में देखिए इस तरह से होता है इसके अंदर सीड नहीं बनेगा लेकिन सीड इसके अंदर देखिए ये सीड पॉट बनने शुरू हो गए हैं तो सिंगल डबल दोनों है तभी सीड बन पाएगा अदरवाइज नहीं बनेगा इसमें भी दो होते हैं ये तो डबल वराइटी हो गई और इसी में सिंगल है तो सिंगल में देखिए ये सीड पॉट जो है बन तैयार हो चुका है दोस्तों तो आपने देखा और अगला देखते हैं हम ये जो पीले कलर के खूबसूरती बिखेरते हुए नज़र आ रहे हैं देखिए ये क्या है ये है ब्राइकम कई लोग इसको बॉर्डर के नाम से भी जानते हैं तो ये एक एक पौधे पे देखिए कितना कितना फूल आपको नज़र आएगा और पीला कलर जो है अनायासी आदमी को अट्रैक्ट कर लेता है इससे तो सभी वाकिफ़ होंगे कि कितने फ्लावरिंग देखिए इसके अंदर आ रही है बर्डिंग आ रही है फूल खिले भी हुए हैं बर्ड्स बने भी हुए हैं कुछ ये बर्ड्स देखेंगे कलर कलर के तरह तरह के ये फूल देखिए कितना बड़ा जो है हमारे पास 14 इंची 15 इंची का डायमीटर का डेलिया हो जाता है तो ये डेलिया प्लांट अलग अलग कलर में आपको मिल जाएंगे आप लगा सकते हैं और इसमें वैरायटी क्या है सिंगल वैरायटी होती है जो छोटा सा फूल होता है वो भी मैं दिखाऊँगा आपको और ये सारे क्या हैं कैनिया वरायटी हैं जो मल्टी पेटल्स देखिए इसके अंदर पॉलन ग्रेन्स आपको नजर नहीं आएगा मल्टी पेटल्स पेटल के ऊपर पेटल के ऊपर पेटल जो है मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बिल्डिंग के ऊपर बिल्डिंग के ऊपर बिल्डिंग इसी तरह इनका जो है वो पेटल के ऊपर पेटल आ रहा है आगे ये देख रहे हैं ये कुछ जो है सिंगल में हमारे ये हैं रेनुकोलस और ये देखिए ये भी मल्टी पेटल में भी है तो इस तरह से रेनुकोलस आ गए आप इन सभी की पहचान अच्छे से कर लें ताकि आपको आने वाले समय में जब भी कभी इस तरह का लगाना हो तो इनका नाम याद रहे तो दोस्तों ये देखिए ये जो है छोटा सा अम्ब्रेला हमने सेंटर में खड़ा किया है इसको खड़ा करने के लिए भी 
एक पाल्टी के अंदर कंक्रीट और पाइप ग्राउट की है तो ये अमरेला जो है हमारे छत के ऊपर खड़ा है और हम बागीचे जैसा आनंद ले पा रहे हैं इसके साथ ये देखिए कलर क्या कलर हैं इसके सिनेरिया के सिनेरिया के कलर आप देखेंगे बहुत ही खूबसूरत कलर जो है इसके आ गए हैं इसमें और साथ ही साथ ये जो देख रहे हैं आप इसमें दो तीन कलर के हैं क्लेंचो ये एक परमानेंट प्लांट है बस बरसात में इसको बचाना होता है इसकी फ्लावरिंग देखिए तो इतने सारे फूलों के नाम आपको जानने को मिल गए और आगे चलते हैं इसी तरह के और फ्लावर हैं जिसके बारे में हम जानते हैं दोस्तों ये जो देख रहे हैं ऐसा लग रहा है कि ये फूलों की नदी बह रही है पूरा नाला सा नदी सा जो बना हुआ है तो फूलों की नदी का नाम आप सोचिए क्या है ये फूलों की नदी जो है ये है मेमुलस मेमुलस प्लांट है ये और मेमुलस में देखिए इस टाइम इतने फ्लावर आ रहे हैं और कलर देखिए पाँच से सात कलर आपको नज़र आ जाएंगे इसमें इसकी खासियत सिर्फ फूलों से नहीं है इसकी एक अपनी प्रॉपर्टी अलग है स्परिचुअल प्रॉपर्टी ये है कि आपका बच्चा डरता हो घबराता हो इम्यूनिटी पावर वीक हो यादाश्त कम हो तो उसके लिए इस फूल को अपने घर में लगाइए और बच्चे से या बड़े से इसको टच करना है इसको सुबह सवेरे उठ के ऐसे टच करना है ऐसे छूना है छूने मात्र से जो नेगेटिव ऊर्जा नकारात्मक शक्ति उसके अंदर है वो सारी आपकी ख़त्म हो जाती है तो ये कोई कहने की बात नहीं है और कोई नुकसान नहीं है इसका कि टच करने से कुछ हो जाएगा तो ज़रूर इस पौधे को अपने घर में लगाएं ताकि इसका जो प्रभाव है वो आपके बच्चों में से नकारात्मक ऊर्जा या नेगेटिव एनर्जी निकाल देगी अब ये देखिए दोस्तों ऐसी बाउंड्री वाल लग रही है कि क्या सजा हुआ है क्या मतलब आर्टिफिशियल ऐसे सजाया जा सकता है नहीं ये है बर्फ बर्फ़ या दोपहरी बोलते हैं इसको तो ये देखिए बर्फ़ या आइस प्लांट आइस प्लांट क्यों बोलते हैं आप देख सकते हैं इन सभी पत्तों के ऊपर बर्फ़ जैसी चीज़ जो है चिपकी हुई है देखिए ऐसा लगता है कि आइस जो है इसके चिपका हुआ है इसलिए इसको आइस प्लांट के नाम से जाना जाता है ये पंद्रह बीस दिन ही खिलता है लेकिन इसकी खूबसूरती भी देखने लायक है दोस्तों गजब की खूबसूरती आपको दिखाई दे रही होगी तो ये भी अपने घर में ज़रूर लगाएँ दोस्तों ये जो पत्ते हैं ये ऐसे दिखाई दे रहे हैं जब इसको सूंघेंगे तो इसमें कच्चे आम की फ्रेग्रेंस आएगी और फ्लावरिंग देखिए कलर वो वाइट कलर खिल गया है पिंक कलर है ये रेड कलर है ये लाइट पिंक कलर में डार्क पिंक कलर में इस तरह के इसके भी कई जो हैं कलर आ जाते हैं पाँच सात दस कलर आ जाता है तो ये देखिए अभी शुरुआत हुई है और शुरुआत की बात मैं करूँ तो ये देखिए इसमें चंद फूल खिले हैं और ये पूरा गुच्छा यानी जब पूरा खिलता है तो इस तरह गोल बॉल का शेप ले लेता है लेकिन उसके न्यूट्रिशन के ऊपर डिपेंड करता है कि कितना न्यूट्रिशन आप दे रहे हैं अगर न्यूट्रिशन कम हो तो इतना बड़ा गुच्छा नहीं बनता नहीं तो देखें पूरा ये गुच्छा जो है सभी में इस तरह से भरा हुआ है कि ये पूरा बॉल का रूप ले लेता है दोस्तों दोस्तों अभी तक आप देख रहे थे गार्डन लेकिन इसके बीच में मैं दूसरा गार्डन दिखाऊँ इससे पहले दिखा रहा हूँ हैंगिंग गार्डन हैंगिंग गार्डन उन लोगों के लिए मतलब बहुत बेनिफिशियल है जो लोग अपार्टमेंट्स में रहते हैं कहते हैं हमारे पास जगह तो बहुत छोटी है बट छोटी बालकनी छत तो है ही है तो देखिए मैंने छत में जो है फास्टनर लगा करके और इस तरह का हैंगिंग गार्डन तैयार किया है जो कि आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत है और तो और खर्चा करने की कमी करनी है तो ये देखिए ये हमारे गाड़ी के पुराने टायर होते हैं जब हम चेंज करवाते हैं तो वो लोग कहते हैं सौ रुपये दो पचास रुपये दो और गमला खरीदने जाते हैं तो हज़ारों रुपए का गमला हम खरीदते हैं लेकिन फिर भी इतना टिकाऊ नहीं होता इतने लंबे टाइम तक नहीं चलता अब ये देखिए टायर जो है पिछले आठ से दस साल हो गए हैं इसको और इनको हमने एक टायर को काट के दो पीस किया है एक पीस में इस तरह से जंजीर लगा के गमला बना दिया जो कि बीसियों साल आपका ये कहीं जाने वाला नहीं है इसमें फ्लावर की देखिए खूबसूरती कितनी बढ़िया है और मजबूत का मजबूत टिकाऊ का टिकाऊ और सस्ते का सस्ता फ्री का फ्री तो फ्री गमला आप इससे भी बना सकते हैं देखिए हमारे कितने खूबसूरती से फूल लगे हुए हैं और हैंगिंग बनाना हो तो ये देखिए छः इंची के पाइप को हमने ऊपर से कट करके और इसमें हैंगिंग पोजीशन में लिया है आप फ्लावर देख सकते हैं अल्टीमेट फ्लावरिंग आई हुई है जिसको इमेजिन नहीं कर सकते कई लोग तो इसको कहते हैं कि नकली है असली है ही नहीं दोस्तों लेकिन आप देखिए कि इसके साथ कुछ बीड्स भी हैं घास भी हैं जो कि उगी हुई हैं और पूरी तरह से औरिजिनल हैं तो जिनके पास जगह नहीं है उनके लिए बहुत ही बढ़िया ये साधन बन जाता है दोस्तों साथ ही साथ हमारे कुछ गुलाब भी हैं देखिए गुलाब में क्या क्या कलर गुलाब के देखेंगे एकदम मल्टी पेटल में और मल्टी कलर एक ही फूल के अंदर देखिए आपको पिंक भी दिख रहा है ऑरेंज भी दिख रहा है 
और इसके साथ येलो भी नज़र आएगा तो ऐसे ऐसे गुलाब है ब्लूइश भी होता जा रहा है तो तरह तरह के गुलाब आप देख सकते हैं इसमें देखिए देसी रोज़ भी मिलेगा कुछ ये भी इस तरह के जो है डबल डे कहते हैं और इनको हमने कुछ में तो सारे वैसे मिट्टी में लेकिन कुछ लोग कहते हैं सिंडर में तो देखिए सिंडर में भी गुलाब लगाया और सिंडर के अंदर भी गुलाब की बहुत अच्छी ग्रोथ आ रही है कुछ विदेशी फूल भी दिखाऊंगा जो कि बाहर के हैं और हमने यहाँ लगाया है उसके साथ ही दिखाऊं खुशबू की बात करें तो ये फेलॉक्स फ्लावर जो है ये भी बहुत बढ़िया जैसे जैसमिन फ्लावर में से खुशबू आती है ऐसे ही इन फूलों में से खुशबू आ रही है और रोज़ की वैरायटी की बात करें तो रोज़ तो बहुत गजब गजब आप देखेंगे देखेंगे साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि जो रोज़ है रोज़ की स्टैंडर्ड वैरायटी यानी कि लंबाई ऊंचाई पे जा कर के इसको ग्राफ्ट किया गया है और दो तरह की ग्राफ्टिंग इसमें है तो ये देखिए ये आपको दिख जाएगा स्टैंडर्ड रोज़ स्टैंडर्ड रोज़ में भी देखिए कली और फूल आना शुरू हो चुके हैं दोस्तों तो इस तरह से आप अपने घर में इनको भी स्थान दे सकते हैं आगे आइए आगे हम बढ़ते हैं दूसरे गार्डन की तरफ तो ये हमारा दूसरा छोटा बागीचा है जिसको हमने तैयार किया और आप यहाँ देख सकते हैं ये जो लाल कलर के फूल नज़र आ रहे हैं आपको ये है हमारा सालविया सालविया देखिए खिलने शुरू हो गए हैं और ये मतलब आसमान को धरती पे लाने वाला फूल जिसको मैंने वीडियो बनाई थी और ये जो है ये है हमारा अलाइजम ब्लू अलाइजम ब्लू अलाइजम की खूबसूरती देखिए कितना खूबसूरत और इसमें से भी बहुत बढ़िया फ्रेगरेंस आती है दोस्तों बहुत अच्छी खुशबू रहती है अब पिटूनिया की बात कर रहा था मैं एक वहाँ रह गया था तो ये पिटूनिया देखिए इसको बॉर्डर पिटूनिया के नाम से जानते हैं ये जो इसका बॉर्डर है आउटर वो आपका कलर अलग नज़र आएगा इसमें तो ये बॉर्डर पिटूनिया और ये भी देखिए इसमें दूसरे कलर में बॉर्डर पिटूनिया तो ये बहुत ही खूबसूरत इसमें तीसरा कलर देख सकते हैं आप बॉर्डर पिटूनिया में ये चौथा कलर आप देख सकते हैं तो इस तरह से कई कलर इसमें भी आ जाता है अब अगली खूबसूरती की बात करें तो ये देखिए ये जो खूबसूरती देख रहे हैं इस तरह से आठ आठ इंची गमलों में और ये पूरी लगी हुई है ये है केल केल बाहर के देशों में इसको खाया भी जाता है सैलेड के रूप में और यहाँ जो है हमने खूबसूरती के लिए केल का इस्तेमाल किया इसके भी दो कलर हैं एक कलर तो ये आप देख रहे हैं कि वाइट में ग्रीन के साथ है और दूसरा कलर देखिए ग्रीन के साथ पर्पल ये देखिए तो ये आपको दिख जाएगा कि ये केल कैसे होते हैं विदेशी फूलों की बात कर रहे थे तो ये देखिए कि ये रेनोकोलस भी बाहर का है लेकिन यहाँ हो रहा है और ये विदेशी में आता है ये देखिए जो ये लीलियम्स हैं ये लीलियम्स ये भी बहुत बढ़िया खिले हुए हैं छोटे छोटे से गमलों में इसका फूलों का साइज देखेंगे तो मेरा हाथ तो कहीं ठहरता नहीं और ये छोटे से गमले में मात्र चार से पाँच इंची के गमले में आप देख सकते हैं वैरायटी कितनी बढ़िया है इसके अंदर एक और आता है इसका फ्रेगरेंस वाला फ्रेगरेंस वाला वर्जन है उसको बोलते हैं हम ओरिएंटल लिली और ये ओरिएंटल लिली इनके पत्तों में आप डिफरेंस कर सकते हैं इसका पत्ता एकदम से छोटा नुकीला होता है और इसका जो है चौड़ा होता है तो ये औरटल लिली है इसके अंदर फ्रेगरेंस जैसे फूल खिला मतलब बना हुआ बर्ड जैसे ही खिलेगा तो यहाँ आसपास जो है दो से तीन दिन तक ऐसी मनमोहक फ्रेगरेंस हो जाती है कि बात मतलब ऐसा दिल करता है कि यहीं बैठे रहें दोस्तों तो ये फूल भी कुछ हम लगा सकते हैं इस साइड में देखिए कि ये फ्लावरिंग जो है येलो कलर के लिलियम की फ्लावरिंग कितनी बढ़िया छोटे छोटे से गमलों में मैं उठा के दिखा देता हूँ कि कौन सा गमला है देखिए इसमें देखिए कितना फूल है और ये रहा गमला तो इसमें वैरायटी का और खाद का जो फ़र्क है वो बहुत बढ़िया रिजल्ट देता है एक परमानेंट फ्लावर की बात करें तो परमानेंट फ्लावर में देखिए ये इसके साथ हमारा लगा हुआ है और ये है अजेलिया अजेलिया जो है परमानेंट फ्लावर है बारह महीने तीस दिन रहने वाला परमानेंट रहेगा और फ्लावरिंग देख सकते हैं आप कितनी अच्छी है लेकिन इसकी जो सॉयल होती है वो हमें सॉयल नहीं इनको पत्तों में लगाया जाता है बिल्कुल हल्का मेटेरियल ये देखिए ये देख सकते हैं आप कि ये बिल्कुल पत्तों में लगा हुआ है पत्तों की खाद में पूरी तरह से रेनोकोलस की वैरायटी और एक अमेजिंग फ्लावर जो मैं दिखाने वाला हूँ काफ़ी लोगों का कंप्लेन आ रहा था कि ये मेरे फूल में कलियाँ नहीं आ रही है अब ये देखिए ये जो फूल देख रहे हैं आप ये डांसिंग डॉल है और डांसिंग डॉल में देखिए कई कलर हैं इसमें वाइट कली है इसके अंदर जो पिंक है वो पिंक कली है आगे और देखेंगे पर्पल में है तो ये डांसिंग डॉल के अंदर अब देखिए इस तरह से फ्लावरिंग होनी शुरू हो गई है लेकिन इसका क्या करना होता है अगर परमानेंट लेके चलना है दोस्तों तो देखिए मैंने इस ब्रांडे के अंदर रखा है जहाँ पर क्या है 
कि एक दो घंटे की तीन घंटे की धूप इसको लगती है और पर्पल कलर वाला भी खिल गया है मैं दिखाता हूँ आपको ये देखिए ये खिला हुआ है इस तरह से खुलने जा रहा है तो ये डांसिंग डॉल कई कलर में तीन से चार कलर में डांसिंग डॉल आता है मैंने डांसिंग डॉलों को जो है अक्टूबर के महीने में लगाया था नवंबर के महीने में तब से अब देखिए फ्लावरिंग पे आ गया है पूरी तरह से और मैंने इनको क्या किया है उठा करके हमने रख दिया है सेमी शेड में ये देखिए इस तरह से ये डांसिंग डॉल जो है वो खिलता है देखिए टूट गया मैंने छुआ तो ये देखिए ये डांसिंग डॉल इस तरह का टेक्स्चर देता है और इसमें कलियाँ देखिए आप कितनी कलियाँ आई हुई हैं तो सेमी शेड में इसको रखिए लॉन्ग ड्यूरेशन चलेगा तो दोस्तों ये था हमारे गार्डन का ओवरव्यू कमेंट में ज़रूर बताइएगा कैसा लगा आपको और एक बार फिर से हम दिखा देते हैं कि कैसे हमने एक छोटा सा अम्ब्रेला इसके ऊपर लगाया है छत के ऊपर आप इमेजिन नहीं कर सकते कि क्या ये छत के ऊपर है लेकिन आप सभी भी कर सकते हैं हमारी गाइडेंस यूट्यूब के माध्यम से आप लोगों तक पहुँचती रहती है जुड़े रहते हैं हम और वीक में दो जो है हमारी क्लासेज होती हैं लाइव जो कि वेडनसडे और सैटरडे को पाँच से छः बजे तक गर्मियों में और सर्दियों में इसका टाइम थोड़ा सा चेंज हो जाता है तो लेते रहते हैं ताकि आप सभी हमसे लाइव जुड़ सकें और ये सब चीज़ें सीख सकें व्हाट्सएप नंबर हमारा आपको दिया हुआ है उस नंबर पर व्हाट्सएप करके अपनी प्रॉब्लम का फ्री सॉल्यूशन प्राप्त कर सकते हैं बने रहिए हमारे साथ हमारे चैनल समीर सिंह गार्डन के साथ इसी तरह की नई नई जानकारी और खूबसूरती देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों